नमस्कार पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत रूपदा या कार्यक्रमात आपण करत आहोत सौंदर्याच्या गुजगोष्टी आणि या सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे राहुल सर पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे तुमचं आणि आपण मागच्या एपिसोड मध्ये स्किन पिलिंग बद्दल जाणून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये असा पडल्याला बरेच प्रश्न आलेलेच आहेत मात्र पहिला प्रश्न असा आहे की जर आपण एक्सपोलेशन रोज केलं तर आपली स्किन पातळ होणार नाही का बरोबर म्हणजे मागला कार्यक्रम जो झाला त्याच्याबद्दल एक्सपोलिएशन इन पिलिंग याबद्दल आपण बोलत होतो बरोबर पिलिंग केल्यानंतर मी जसं म्हणालो की होम केअरसाठी आम्ही रोज एक्सपोलिएशन देतो आणि त्यातनं डेड टिश्यू निघून जातो तर हा प्रश्न अगदी त्याला उपयुक्त असा आहे की बघ मग रोज आपण जर का डेड टिश्यू काढत असू तर मग स्किन पातळ पातळ होणार नाही का तर मधुर मला असं सांगावं असं वाटतं की एन्ड्रोजेन्स जे हॉर्मोन्स आहेत त्यांच्या प्रभावानं तशीही आपली स्किन रोज पील होत असते तरुण वयामध्ये पण मग तरुण वयामध्ये पातळ होत होत वरची त्वचाच गायब झाली असं कधी होत का नाही तर जेव्हा एक्सपोलिएशनचा आपण विचार करतो तेव्हा ते अतिशय माइल्ड असतात आणि हे फक्त वरच्या काही लेअर्स मृत पेशींच्या काढत असतात परिणाम असा होतो की जेवढ्या मृत पेशींचे लेअर्स आपण काढून टाकतो ना तेवढेच नवीन पेशी पुन्हा तिथे तयार होतात स्किनची थिकनेस काही कमी होऊ शकत नाही ही रॅपिड ऑनगोईंग प्रोसेस असते त्यामुळे जरी आपण एक्सपोलिएशन रेग्युलर करत राहिलो तरी पण पुन्हा नवीन पेशी बनतात मग परिणाम काय होतो तर डेड टिश्यू निघून जातो नवीन पेशी वाढतात आणि तुम जास्त सुंदर जास्त सतेज आणि त्याहीपेक्षा मला असं वाटेल की कोमल कोवळ कोवळ दिसायला लागत तसंच अजून एक असा प्रश्न आलाय की पिलिंग हे खूप कॉस्टली असत असं म्हटलं जात नाही नाही पिलिंग विषयी मला असं वाटतं की हे जे अनेक सारे गैरसमज आहेत तर सर्वसामान्यांच्या मनात ही पण भीती असते की बापरे स्किन पिलिंग करून घ्यायचं म्हणजे दोन अडीच हजार खर्च येईल मग ते खूप काहीतरी असं नाही आहे स्किन पील्स आपण कुठले वापरतो यानुसार त्याचं कॉस्टिंग ठरत असतं आणि खरं पाहिलं तर स्किन पिलिंग अगदी तीन चारशे रुपयांपासनं तुम्हाला करून मिळतं म्हणजे त्यात वेगवेगळे ग्रेड्स आहेत वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि हे पिलिंग केल्यानंतर निश्चितच स्किन मध्ये बदल घडतो आणि मला असं वाटतं की ज्यांना ट्राय करायचं आहे त्यांनी इनिशियल बेसिक पिलिंग करायला काहीच हरकत नसते कारण ते अजिबात कॉस्टली नाही आहेत हे फक्त काही सेंटर्स प्रचंड महाग असल्यामुळे लोकांच्या मनात त्याबद्दल अजून एक असा प्रश्न मला स्वतःला असा विचार असा वाटतो की ह्या ब्युटी पार्लर्स मध्ये किंवा क्लिनिक्स मध्ये कुठल्या प्रकारचे पिल्स वापरले जातात खास करून बरोबर ब्युटी पार्लर्स मधन जे पिल्स वापरायचे असतात हे खर तर माइल्डर पिल्स आहेत आणि त्यांचा इफेक्ट नेमका कुठपर्यंत होतो याचा जर आपण विचार केला तर चेहऱ्यावरती ज्या मृत पेशी साठतात त्या वरच्यावर एक्सफोलिएट करण्याचं काम फक्त ब्युटी पिल्स करत असतात म्हणजे पूर्वी यासाठी पहा सन स्क्रब्स वापरले जायचे पण स्क्रब्स वापरले की घर्षणामुळे जेव्हा आपण डेड टिश्यू काढतो तेव्हा उलट डेड टिश्यू वाढतो वाढतो बरोबर म्हणून स्क्रब्सचा वापर कालबाह्य होत गेला आणि पिल्स आणि एक्सफोलिएटर्स यांनी त्याची जागा घेतली मग ही जी माइल्ड प्रक्रिया आहे ज्याने सुंदर बनवता येतो म्हणजे फरक पहा मेडिकल पिल्स ही एखादी जर तुमच्या त्वचेमध्ये प्रॉब्लेम असेल अनियमितता असेल किंवा एखादा मेजर प्रॉब्लेम असेल ज्याच्यामुळे तुम्ही खूपच खराब दिसताय किंवा एखादी मेडिकल कंडिशन असेल तर तेवढे स्ट्रॉंग मेडिकल पिल्स वापरले जातात पण अन्यथा ब्युटीचा जर आपण विचार केला तर इथे काही अप्रूव्ह केमिकल्सच आहे ज्यांचाच वापर फक्त पिलिंगसाठी केला जातो आणि हे पिल्स अतिशय सेफ आहेत एकतर आणि ते नेहमी माइल्ड स्वरूपामध्ये वापरले जातात त्यामुळे स्किन भाजण्याचे जळण्याचे किंवा रॅशेस येण्याचे प्रकार या पिल्समध्ये घडत घडत नाहीत तसंच राहुल सर तुम्ही ग्रेडेड पिलिंग टेक्नॉलॉजी ही इंट्रोड्यूस केली आहे ही टेक्नॉलॉजी नेमकी काय आहे बरोबर हा एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे मधुरा कारण आतापर्यंत फक्त केमिकल पिल्स या विषयावरती काम होत असे बरोबर पण हे केमिकल पिल्स वापरले जात असताना त्याच्या नेमका त्वचेवर काय परिणाम होतो 
हे बघत असताना एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न मला सतत भेडसावत असे की एक पील समजा तयार केलेलं आहे ड्राय स्किन नॉर्मल स्किन ऑइली स्किन मॅच्युअर स्किन रिंकल्ड स्किन सेन्सिटिव्ह स्किन सगळ्यांवर एकच पील कसं काय वापरायचं बरोबर म्हणजे प्रत्येक स्किनची गरज वेगळी आहे आणि त्या गरजेनुसार त्यांच्या पिलिंगची रिक्वायरमेंट पण वेगळी आहे म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही ही प्रक्रिया समजून घेता त्यावेळेला तुम्हाला अतिशय काळजीपूर्वक बघायला लागतं की त्वचा प्रकारानुसार पिलची गरज बदलत असते आणि वेगळं पील वापरला जायला पाहिजे आणि मग या विषयावरती जेव्हा जगभरातल्या पिल्सचा पील तयार करणाऱ्या कंपन्यांचा हा सगळा विचार केला तेव्हा असं लक्षात आलं की अरे यावर अजूनही खूप संशोधनाची गरज आहे आणि मग या संशोधनातून मी ग्रेडेड पील्सच्या संज्ञेकडे वळलो की जिथे त्वचा प्रकारानुसार ठरवायला पाहिजे की या त्वचेला कुठल्या पिलची गरज आहे म्हणजे पील कॉन्सन्ट्रेशन नुसार की माइल्ड पील सेन्सिटिव्ह स्किनला स्ट्रॉंग पील नॉन कमी सेन्सिटिव्ह स्किनला असं नव्हे त्वचा प्रकाराच्या गरजेनुसार त्या पीलचं ग्रेडिंग होणं गरजेचं होतं आणि हा अभ्यास केल्यानंतर मला अभिमान वाटतो पण ही ग्रेडेड पीलची कन्सेप्ट सगळ्यात पहिले आपण जगात लॉन्च केलेली आहे आणि ग्रेडेड पीलचा कन्सेप्ट घेऊन येणाऱ्या आपण भारतीय आहोत या गोष्टीचा मला खूप अभिमान वाटतो की भारताकडे त्या शास्त्रीय दृष्टिकोनातून कमी पाहिलं जातं खूपदा असं वाटतं की वेस्टर्न प्रॉडक्ट्स बघून आपण नक्कल करून ते घेत असतो नव्हे आज पिलिंग टेक्नॉलॉजीचा विचार केला तर मला असं वाटतं अभिमान पण वाटतो या गोष्टीचा की ही ग्रेडेड पिलिंग टेक्नॉलॉजी भारतामध्ये आणि भारताबाहेरही सगळ्यात पहिले लॉन्च केली ती आपण आणि एक समग्र विचार एक समग्र विचारधारा या पिलिंग टेक्नॉलॉजीला आपण दिली सेफनेस या पिलिंग टेक्नॉलॉजीला दिला आणि लोकांच्या मनामध्ये जी भीती होती ती कमी करण्याचा प्रयत्न या पिलिंग टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे आपण केला ही ग्रेडेड पिलिंग टेक्नॉलॉजी जी आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ग्रेड्स आहेत पिल्सचे आणि ते ग्रेड्स कसे वापरायचे समजा मधुराची स्किन ड्राय आहे आणि या ड्राय स्किन वरती मला पिलिंग करायचं बरोबर मग आता इथे मी नेमकं काय करायचं एक मी प्लेन ग्लायकॉलिक ऍसिड पील घेतलं तर मधुराच्या चेहऱ्यावरचा डेड टिश्यू निघेल मला मान्य पण ही स्किन ड्राय आहे आणि नुसतं ग्लायकॉलिक ऍसिड वापरलं ते आणखीन ड्राय आणखी ड्राय होईल म्हणजे मला मधुराची स्किन जर ड्राय असेल तर त्या ड्राय स्किनच पिलिंग तर करायचं आहे म्हणजे डेड टिश्यू तर काढायचं आहे पण त्याच वेळेला आतली स्किन ड्राय होणार नाही याची पण मग काय करायचं मग या विषयावर झगडता झगडता असा अभ्यास करता करता लक्षात आलं की पिलिंग आणि मॉइश्चरायझिंग हे दोन्ही एका वेळेला घडवता येऊ शकत आणि या प्रक्रियेतून मग आपले ग्रेड वन पील्स तयार झाले जे ऍक्च्युली एक्सफोलिएशनचं काम करतात ते माइल्ड तर आहेतच पण ड्राय स्किनचं पिलिंग म्हणजे डेड टिश्यू ड्राय स्किन वर न काढण्याबरोबरच ते जर खूप काही महत्वाचं काम करत असतील तर स्किन हायड्रेट करतात बरं आणि ही ग्रेड वन पील्सची हायड्रेटिंग पील्सची सगळ्यात पहिली संकल्पना ही भारतात आपल्याकडनं उदयाला आलेली आहे मला त्याचा फार अभिमान वाटतो की आपण काहीतरी जगामध्ये नाव करण्यासारखं करू शकतो की जेव्हा पील्समुळे खूप ड्रायनेस येतो आणि बाहेरून हायड्रेशन द्यावं लागतं त्यावेळेला आपण आज या पिलिंग टेक्नॉलॉजीद्वारे हायड्रेटिंग पील्स तयार केलेले आहेत जे एकाच वेळेला स्किनचं हायड्रेशन करतात टॅनिंग कमी करायला मदत करतात फाईन रिंकल्स कमी करायला मदत करतात आणि त्याच वेळेला स्किनचं सुंदर पिलिंगही करत असतात म्हणजे सौंदर्य जपण्याचं कामही तेवढंच चांगल्या पद्धतीने केलं जातं ह्या पिलिंगच्या प्रोसिजरमध्ये नक्की सर मला अजून बऱ्याच काही ह्याबद्दल जाणून घ्यायचंय मात्र रुपदा ह्या कार्यक्रमात पुन्हा वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची आपण पाहत आहोत रुपदा सौंदर्याच्या गुज गोष्टी ब्रेक नंतर रुपदा ह्या कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आज आपण चर्चा करतोय ती स्किन पिलिंग ह्या विषयी आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे राहुल सर मगाशी तुम्ही ग्रेडेड पिल्स बद्दल सांगितलं ग्रेडेड पिल एक नंबरची जी कोणती आहे ती त्याबद्दल सांगितलं अजून अशा काही पिल्स आहेत का अवेलेबल हो जशी ग्रेड वन पील म्हणजे हायड्रेटिंग पिल्स आहेत ड्राय स्किन साठी तसे ग्रेड टू पिल्स म्हणजे ऑइली स्किन साठीचे पिल्स आहे बरं म्हणजे बघ काय होतं की ऑइली जेव्हा स्किन असते ना त्यावेळेला सीबम त्वचेवरती साठल्यामुळे मृत पेशी जास्त चेहऱ्याला चिटकून बसतात आणि तिथे जर तुम्ही हायड्रेटिंग पिल्स वापरले तर एकतर ते काम करत नाहीत 
दुसरं त्याच्यामुळे तुम्हाला स्किन जास्त ऑइली होण्याची भीती असते बरं आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही ऑइली स्किनचा विचार करता तेव्हा तुमच्यासाठी वेगळेच पील डिझाईन करायला लागतात आणि या वेगळ्या पील्सना आपण ग्रेड टू पील्स असं म्हणतो गरज पहा कुठे असते की ऑइली स्किन जिथे असते तेव्हा मुलींची समस्या अशी असते की नेमके पिरियड जवळ आले की त्यांना पिंपल्स येत असतात किंवा ऑइली स्किन म्हटल्यानंतर पिंपल्स ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेडचं प्रमाण जास्त असतं या स्किन मधन हे ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स कमी करणं ऑइलीनेस कमी करणं आणि त्याबरोबर मृत पेशी कमी करणं या दोन रिक्वायरमेंट्स आहेत म्हणजे डेड टिश्यू तर कमी करायचा असतोच पण त्याच्याबरोबर आपल्याला स्किनचा ऑइलीनेस पण कमी करायचा असतो हा ऑइलीनेस जेव्हा आपल्याला कमी करायचा असतो तेव्हा आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की पीलचं स्वरूप बदलतं आता अशा पील्सची गरज असते जे त्वचेवरती हळूवार चिटकतील तिथलं पहिल्यांदा तेल ऍप्सॉप करून घेतील मग प्रत्येक मृतपेशी हळूहळू विलग करून त्वचेपासनं सोडवून घेतील पण त्याचा कुठलाही त्रास होणार नाही आणि असे जे ग्रेड टू पील्स आहेत आपल्या कार्यक्रमाचं रूपद आहे नाव या आपल्या ग्रेड टू पील वरनच दिलेलं आहे रूपद आहे आपलं ऑइल कंट्रोल पील आहे आणि रूपदा प्लस हे आपलं स्ट्रॉंगर पील आहे ही दोन्ही ग्रेड टू पील्स आहेत ही पील स्पेसिफिकली ऑइली स्किन साठी वापरली जातात ऑइली स्किन वर ही लावल्यानंतर तिथला तेलकटपणा कमी करतात मग डेड टिश्यू काढून घेतात आणि त्याबरोबर आणखीन एक महत्वाचं काम करतात ते म्हणजे त्वचेवरचे ओपन पोर्स कमी करण्यासाठी ग्रेड टू पील्स सगळ्यात महत्वाचे ठरतात म्हणून जेव्हा पहा होम केअर साठी आपण देतो तेव्हा क्लिनिकल पील्स हे ग्रेड थ्री पील्स आहेत जे ट्रीटमेंट साठी वापरले जातात या पील्स बरोबर आपण नेहमी होम केअर मध्ये ग्रेड वन पील किंवा ग्रेड टू पील्स कसे वापरायचे हे सांगत असतो ज्या लोकांची स्किन ड्राय असेल तिथे आपण त्यांना एक्सफोलिएशन साठी ग्रेड वन पील सांगत असतो ज्यांची स्किन ऑइली असेल किंवा ज्यांना पिंपल्स असतील ऍक्ने असतील ते किंवा त्याचे मार्क स्पॉट्स आणि त्याबरोबर ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स पण असतील अशा लोकांसाठी आपण त्वचा बघून ग्रेड टू पील सांगतो ग्रेड टू पील मध्ये पण आपण ठरवतो की रूपदा द्यायचंय की रूपदा प्लस द्यायचंय त्याची जशी रिक्वायरमेंट असेल त्यानुसार आपण प्लॅन करत असतो आणि त्या पलीकडचा आणखीन एक महत्वाचा भाग म्हणजे ग्रेड थ्री पील्स बरं म्हणजे कसं पुन्हा हे ब्युटी पील्स आहेत जे तुम्हाला सुंदर तर बनवतात पण तुमच्या स्किनला अजिबात इजा करत नाहीत आणि हे ग्रेड थ्री पील्स ज्याच्याबद्दल आपण बोलतो हे पुन्हा अतिशय सेफ पण क्लिनिकल पील्स आहेत परत लक्षात घे ग्रेड वन पील्स आणि ग्रेड टू पील्स रोज वापरायचे असतात पण ग्रेड थ्री पील्स वन सिन अ वीक प्रोग्राम असतो हे त्वचेवर लावल्यानंतर ते हळूवार वरची त्वचा सलग मोकळी करतात आणि डेड टिश्यू तिथल्या तिथे काढून टाकतात आणि मधुरा तुला सांगतो जेव्हा आपण ग्रेड थ्री पील्स वापरतो त्यावेळेला वरचा सगळ्या डेड टिश्यूच आवरण निघून येऊन जात लिटरली साप काट टाकल्यानंतर त्याची आतली त्वचा कशी चकाकते ना एक सिंगल अप्लिकेशन मध्ये आपण जेव्हा ग्रेड थ्री वापरतो पील त्यावेळेला ही सगळी त्वचा पालटायला लागते फक्त याची गरज एकच असते की हे ग्रेड थ्री पील आपल्याला रोज करता येत नाही बरोबर ग्रेड थ्री पील वन सी नवी करायचं असतं आणि ते क्लिनिकली केल्या जातात तर ही जी ग्रेडेड पील्सची टेक्नॉलॉजी आहे ही आपण सगळ्यात पहिल्यांदा भारतात आणि जगभरातच डेव्हलप केलेली आहे नक्कीच नक्कीच अजून मला अजून ह्या पील्स बद्दल बरंच जाणून घ्यायचंय सर मात्र रूपदा या कार्यक्रमात पुन्हा वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची आपण पाहत आहोत रूपदा सौंदर्याच्या गुज गोष्टी ब्रेक नंतर रूपदा या कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आज आपण चर्चा करतोय ती स्किन पिलिंग बद्दल आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत सौंदर्य तज्ञ राहुल फाटे राहुल सर तुम्ही आता पिलिंगच्या वेगवेगळ्या स्टेप्स बद्दल सांगितल्यात ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री मात्र कुठल्या कुठल्या समस्यांसाठी हे पिलिंग वापरलं जातं हा खर तर सगळ्यात महत्वाचा बरोबर म्हणजे या कार्यक्रमाच्या शेवटच्या भागात आपण मेन गोष्टीवरती फोकस करत आहोत की स्किन पीलचे नेमके काय परिणाम आहेत हे सगळं झालं कुठले पील्स आहेत काय झालं पण ते नेमकं करायचं कशासाठी एक तर कोवळं दिसण्यासाठी की जर खरंच मॅच्युरिटी कमी करून कोवळं दिसायचं असेल तर त्याला स्किन पीलिंग सारखा दुसरा पर्यायच नाही आणि मग आपण एकेका गोष्टीकडे फोकस करूया की जर 
समजा आपण खूप उन्हात फिरलोय आणि स्किन काय बनलीय किंवा साध तुम्ही वॉटर स्पोर्ट साठी गेलाय खूप त्या क्लोरिनेटेड पाण्यात खेळलेला आहात आणि सगळ्या टॅन जर तुमच्या स्किन वरती साठलेला आहे तर हा टॅन काढण्याचा एकमात्र पर्याय म्हणजे स्किन पिली बर माझं म्हणणं असं की असे टॅन असलेले लोक आले की ग्रेड थ्री पिलची एक सिटिंग द्यायची आणि होम केअर साठी एक्सफोलिएशन द्यायचं आठ दिवसात हा सगळा टॅन उतरून स्किन पूर्ववत झालेली असते म्हणजे पहा किती ठिकाणी याचा सुंदर उपयोग आपल्याला करता येत असो टॅनिंग मुळे तुम्ही काळवंडले म्हणजे मूळ तुमचा रंग जो आहे तो झाकळला गेलाय काळवंडला आहे हा सगळ्यात टॅन उतरवायचा असेल तर पिलिंग करून घ्यायचं दोन तीन सिटिंग्स मध्ये तुमचा टॅन उतरतो प्रॉपर होम केअर घ्यायची एक्सपोलिएशन करायचं पुन्हा तुम्ही पूर्ववत गोरे दिसायला लागता दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर हायपर पिगमेंटेशन असेल तर नुसती बाहेरून क्रीम्स लावून काहीही फायदा होत नाही क्लिनिकल पिलिंग तुमच्यासाठी खूपच महत्वाचं असतं म्हणजे मेडिकल पिलिंग नव्हे ब्युटी पिल्स आणि हे ब्युटी पिल्स जेव्हा तुम्ही वापरता त्यावेळेला म्हणजे ग्रेड थ्री पिल्स त्याच्याबरोबर व्हायटनिंग पिल्स पण आहेत अगर म्हणजे मला हे सांगायचं राहिलं की स्किन लाईटनिंग पिल्स पण आहेत हे स्किन लाईटनिंग पिल्स केले की जसा गोरेपणा उजळ म्हणजे त्वचा रंग उजळून निघतो गोरं नाही होत आहेत म्हणजे एखादी काळी व्यक्ती गोरी झाली अशी नाही पण सुंदर उजाळा चेहऱ्याला मिळतो त्वचा उजळते त्याचप्रमाणे हायपर पिगमेंटेशन साठी पिलिंगची खूपच गरज असते पिलिंग केल्याशिवाय हायपर पिगमेंटेशनच्या ट्रीटमेंटला रिझल्टच येऊ शकत नाही खूपदा असं पण होतं की चेहरा असा बरा दिसत असतो पण त्यावर ग्लो अजिबात नसतो बरोबर निस्तेज चेहरा फीचर सुंदर असतात पण ती व्यक्ती सुंदर दिसत नाही कारण त्वचेला काही जळायच नसते अशा वेळेला पिलिंग केलं की तुमची त्वचा आपोआप सतेज दिसायला लागते ग्लो येतो तुम्ही छान दिसायला लागतात त्याहून महत्वाचं मूळ मधुरा एजिंग कशामुळे होतं माहितीये तुमच्या त्वचेवर डेड टिश्यू साठायला लागला की पहिले तुम्ही मॅच्युअर होता मॅच्युरिटीतून तुमच्या चेहऱ्यावर फाईन रिंकल्स येतात आणि मग तुम्ही म्हातारे व्हायला सुरुवात होते बर तर जर तुमच्या चेहऱ्यावर तुम्ही खूप मृतपेशी साठूच दिल्या नाही तर हे म्हातारपण आपल्याला हळूहळू दूर ढकलता येत या म्हातारपणापासून जर हळूहळू दूर राहायचं असेल मॅच्युरिटी पासनं दूर राहायचं असेल तर स्किन पील हा एकमात्र पर्याय आहे म्हणजे तू असं विचार कर की आता कितीतरी अँटी एजिंग क्रीम्स मार्केट मध्ये आहेत किती म्हाताऱ्या तरुण झालेल्या पाहिल्यात म्हणजे त्या म्हातारीला आपलं समाधान मिळत असतं की मी रोज अँटी रिंकल क्रीम वापरते मी तरुण दिसते पण समोरच्याला कळत असतं ही म्हातारी दिसते बरोबर याच कारण हे की ती डेड टिश्यू त्वचेवरचा न काढता फक्त नरिशमेंट देत असतो त्याने तुला तरुण होता येणार नाही तरुण व्हायचं असेल तर पहिले मृत पेशी काढायला पाहिजेत मग अँटी रिंकल क्रीम वापरायला पाहिजे म्हणजे या दोनच कॉम्बिनेशन केलं तर तुम्ही पुन्हा कोवळे दिसणार ट्रीटमेंट आणि होम केअर पण दोन्ही ठिकाणी पिलिंग आणि एक्सफोलिएशनचा वापर केला आणि मग अँटी रिंकल क्रीम वापरलं तर त्याचे परिणाम दिसतील अन्यथा रिझल्ट येणार नाहीत आणि त्याचप्रमाणे आपण जसं पाहिलं अंडर आय डार्क सर्कल्स आहेत तर माइल्ड पील्स आपल्याला डोळ्याभोवती वापरायला पाहिजे त्याने तो काळेपणा काळेपणा ओठांभोवतीचा काळेपणा आपण पाहिलं पिलिंग केल्यानेच तो ड्रास्टिकली कमी होतो अंडर आर्म डार्कनेस की काखेत खूप काळ झालेलं असेल तरी पिलिंग करून म्हणजे या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण आढावा घेतला तर असं लक्षात येतं की काळे स्पॉट्स काळे डाग टॅन एजिंग या सगळ्या प्रोसेसेस कुठेतरी डेड टिश्यू आणि मेलानिन या दोन गोष्टींच्या अक्युमुलेशन वर आधारित आहेत आणि त्या ठिकाणी जर आपण पिलिंग केलं आणि या सुंदर एक्सफोलिएशन आणि ब्युटी पिल्सच्या टेक्निक्स आपल्या क्लिनिक्स मध्ये अतिशय वाजवी दरात उपलब्ध म्हणजे कुठलीही भीती म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम येईल ही भीती नाही खूप महाग असेल ही भीती नाही आणि तुम्ही निश्चित कोवळे दिसाल्याची गॅरंटी या तिन्ही गोष्टी जर करायच्या असतील तर मला असं वाटतं आपल्या ट्रीटमेंट ज्या आहेत खरोखरीच त्यासाठी उपयुक्त आहेत नक्की सर म्हणजे आपल्याला जे काही प्रश्न आलेले त्या सगळ्या लोकांचं किंवा आपल्या प्रेक्षकांचं नक्कीच निरसन झालं असेल स्किन पिलिंग बद्दलचं नक्की सर तुम्ही खूप छान असं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद रुपदा या कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतोय तुम्ही पाहत राहा रूपदा दर रविवारी दुपारी साढ़ तीन वजता नमस्कार